2-ші жылы заңсыз берілген немесе пайдаланылмай бос жатқан 5 миллион гектардан астам жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Ауқымды жұмыс жаңа жылда да жалғасын таппақ, бірақ мәжіліс депутаттары бұған күмән келтірді. Жердау төменгі палатада қызу пікір талас тудырды. Жалпы мәжілістің өткен жылдың қортында жұмыс аптасы маңызды оқиғаға толы болды. Күн тәртіпінде конституциялық реформа жаңа тағайындаулар мен қаңтар оқиғасы бар. Армысыздар бұл мәжіліс лайық бағдарламасы эфирде жадыра медетпек. Елді мекендегі жайлым мен шабындықтың басым бөлігі әкім қара бай бағыланның қолына өтіп кеткен. Соның салдарынан шаруалардың ісі шатқаяқтап тұр. Мәжіліс депутаттары осылай деп дабыл қағып, ауыл шаруашылығы министрін сын тезіне салды. Өз кезегінде ведімісті басшысы бұл мәселемен жеті таныс екенін айтып, бейіл миллиондаған гектарды мемлекетке қайтарғаны мәлімдеді. Бірақ бұл жауыпқа депутаттардың көңілі толмады. Неге бұлай болды? Бекзат Аманыф баяндап береді. Ашығын айту керек, сұрайлы шабындық, жайлы жайлы мәселесі күн өткен сайын күрделен парад. Жеріміз жетпей демес, жетет. Көк жеке көз тасысаң шетімен шегі көрім бейтен байтақ таламыз бар. Бірақ осыған қарамастан шаруалар сынық сүйем жайлым қазару. Жауаптылар жекенің қолында кеткен жерді қайтарып жатырмыз дейді. Бірақ малын молшылықта еркін жайып марқайып жүргендер бірен саран. Мұндаған гектарды біз қайтар батырмыз деген сөзіңізгі, мен елдің сәлемін айтайын деп отырым. Жақында елден келдік. Қай облыс қабармасаңыз, жолдың оң жағыда, сол жағыда әкімнің жері. Қайтып атқан жер жоқ қолы күстілер сол бұрын қалтында қалып отыр. Мұна жердің елерін сіздерге мұна шығарып тақтаға жазып қойуға кім кетерге? Ат жүрін жазыңыздар, неге еласыздар оларды тақтаға үлік қойуға? Бұрын қой отырған байлар сол әрі отыр. Ауылдағы ағайын жер қадырын жақыс түсінет. Қазір олардың біразы жасыл желектің ортасында тұрса да, тақыр жерді тұрнауға мәжбір. Жылдар бойы жиналған мұң мүмбірге жетпей келеді. Бірақ енді сен қозғалғандай болды. Ауыл шаруашылығы министрінің мәліметінше, қазірдің өзінде 5 миллион гектардан аса жер мемлекет меншігіне өткен. Жаңа жылда тағы 5 миллион гектар қайтарылуы мүмкін. Оның ішінде әлігі әкімдер мен бай бағыландардың да жер бар. Оның үстіне жаңа жылдан бастап интерактивті карта іске қосылады. Сол өзде әр гектарға қатысты толық мәліметті қалық ашық көр алады. Әкімдердің жерлерін ел жерлерге біз тиіспей қорға отырық деген мен қабылдай алмаймын. Себебі бейілғы жыл бір бесіпте 2 миллион гектар жерді қайтардық олигархтарын жердері бірінші ғантардан бастап біздің айыз ғызықада негізі белді жерлерін бәрді ғанықталып көрсетілі ұтын. Любой үшастықты басатын болсаңыздар, мемлекеттің резервінде болмаса, кімнің жер екен, қай үндасырылған қожалықтың жер бәрі анық көрсетілі ұтын. Қайтқан жерде қайыр бар, жер көп болса, малда қоңды болады, тұрғындардың да несіп есартат. Тек енді осы алынған жерлер қалай бөлінеді, тағы талан таражға түсіп кетпейме деп алаңды айтындар бар. Сарапшылар интерактивті тақтаның негізінде конкурс өтсе дейді. Комиссия құрамына сол ауылдың тұрғындарын да кіргізіп, тен бөліп берген жөн дейді. Ең біріштен ол комиссия Басым бөлігі жаңады, еткені көп жерде байқау атамыз. Сол әкіматтың бүрін туыс қаналып көтеді, бүрін жақын алып көтеді. Жер жүрің үстінің деген адам мал алмай қалады. Сондықтан да сол жерде әділетті бөліне біріпті. Енді ол жерде өзің шарттары бар. Дегенмен де сол жерде жергілікті тұрғынға және сен жұмыс тен деген адамға бер Интерактивті картаның тағы бір тиімді түсі бос жатқан жерлерді көруге болады. Кәсібен кен етемін деген адам жайлымының жанында бос жер жатса, заңды түрде де алады. Жерді заңсыз меншіктеп, қоршап қойатындар азайат. Карта жаңа жылдан бастап іске қосылады. Бекзат Аманов, Мәжіліс Лайф. Енді Нұрсултан Назарбаев пен оның туыстарына қатысты ешқандай артықшылық болмайды. Тұңғыш президент елбасы туралы заңының күшін жойатын түзетулер мәжіліс қарауына шығарылды. Заң жобасы республикалық референдум қорытындысы бойынша конституцияға еңгізілген өзгерістерді іске асыру мақсатында әзірленді. Ата заң бойынша экс-президенттің бәрі жалақының белгілі бір мөлшерін алып санаторийге баралады. Сосын күзеті қалады. Бұл кез келген бұрынғы президентке қатысты норма, ал елбасының өзі мен туыстарына жасалған артықшылықтар болмайды. Мәселе осы да, заң тек экс-президент деген нормамен шектелет.
артышлықтар эксклюзивті баптар алынып тасталады біріншіден. Екіншіден, енді біз заңдастырып атырмыз. Қазақстанның конституциясын 46-шы бабы бойынша экс-президенттерге қажетті көрсетілетін қызметтермен баптар бар. Кезгілген ол бірінші президент болсын, екінші президент болсын, 18-ші президент болсын, барлығына бірдей қарауымыз керек. То есть это дает возможность для каких-либо органов начать совершенно любые проверки в отношении родственников? В отношении родственников и так далее, да. То есть они в этом смысле абсолютно уравниваются с каждым гражданином Казахстана. Канат Мусин, Еркен Олгарбаев, Жанни Сергей Ударцев, Конституция Лхсоттен, Судья Салаузмана Тагайндалда, Парламент Межлистен Тюрегаса Ирлан Кушановтен Суннусу, Палата Нанжал Потруснда, Бреуздан Колдау Тапта, Канат Мусин, Куптиген Жилдарбой, Хоргау, Эдлет Органдарнда Жумастиген, Парламент Межлистен Депутата Болган, Еркенши Кандидат Еркен Олгарбаев, Бильгали Галам, Занглам Дарнан Доктора, Конституция Лхреформа Жундига Жумастована Мушеси, Жанни Сергей Ударцев, Айгарбаев. Галым, Занглым Дарнан Доктор, Конституциал Реформа Жундига Жумустована Мушеса, Борон, Конституциал Хсоттен, Судья Савулган. Уткин жылы мәжіліс депутаттары 154 заң жобасын қарады, 93 сенатқа жолданды. Оның ішінде 75 заң жобасына мемлекет башысы қол қойды. Төменгі палата төрегасы Ерлан Кошанов, тарихи маңызы бар конституциялық түзетулер, әлеметтік маңызы бар бір ғатар заң жобасы қабылданғанын атап өтті. Біз осы жылдың ішінде барлық өңірлерде ауыл аймақтарда болдық қоян қолтық бірге жұмыстедік. Осы үрдіс алдағы уақытта да белсенді түрде жалғасуы керек деп мен ойлаймын. Құрметті депутаттар, келер жылы біздің алдымызда бұдан да маңызды міндеттер түр. Парламент мәжілісі өз жұмысын жаңа конституциялық жағдайда бастайын деп отыр. Мәжіліс заңдарды дербес қабылдайтын болады. 2023 жылы мәжіліс сайлау өтеді. Бұл бізге тікелей қатысы бар, ашық басекелес күресте біз азаматтардың қолдауына е болуымыз қажет. Бұлтыр елде ауқымды реформалар қолғалынды. Игі бастамаларды заң жүзінде қамтамасы ету үшін мәжіліс депутаттары бір ғатар маңызды құжаттарды қабылдады. Халықтың көкейінде жүрген сұрақтарды көтеріп, өздерде заң жобаларын түзуге бастамашылық етті. Сол жобалардың бір сыпырасын әріптесін Назерке Абдрахман ғызы депутат Берік Бегжаныптан сұраған еді, ендеше құлақ түрек тізгінді сұқпат айдар жалғайды. Берік айдар бек ұлы, өткен жылға өкпе жұқ шығар, бұлтыр елімізде бір ғатар ауқымды реформалар қолғалынды, соларды қамтамасы ету үшін заң жобалары қабылдады депутаттық корпус. Осы құжаттардың Шын мәнінде еліміздегі орын алған саясай реформаларды заң тұрғызынан қамтамасы етуде парламент елеулі жұмсатқар дегі болып. Оның ең өзектісі, негізгі мәселелері осы саясай реформаларды ендік жерде жалпыны қолданысқа еңгізі тұралы салалық заңдарға осы өзгерсіреміз дегі. Мысалыға жаңа заңдар дайындалды. Мемлекет башысының арнай тапсырмасына сәйкес, жалпы еліміздегі мұнау сайыс реформаларды жүзегі асыру барысындағы бірнеше заңдар қабылданды. Оның үшінде нақты айтатын бұзып, еліміздегі жаңадан конституциялық сотқа ғатысты конституциялық заң парламентпен қабылданды. Бұл негі жерде негізгі бұл заңдардың негізгі мақсаты еліміздегі бүкіл заңдардың конституцияға сәйкестігін бақылаумен ғытыр, азаматтардың құқын қалтына келтіру жұмысымен айналысады. Жеті конституциялық заңға өзгерістер еңізілген. Ол қандай заңдыра? Президент туралы, парламенттер және оның депутаттарының мәртебесі туралы, сайлау туралы, тағы да бірнеше заңдарға өзгерістер еңізілген. Ондағы негізгі мәселе осы президенттің өкілеттің шектеу мәселесіне қатысты. Оны жалпы президент лауазымды атқаратын азаматтың партияға қатарында болмауы, туған туыстарына қатысты мәселе. Сонымен қатар жалпы сенат жасақтау мәселесі түң үрігінде де, парламент мәжілісін жасақтау мәселесі түң үрігінде де заңдарға өзерсеңізді өзеріңізді істір. Болашық сайлауда жалпы парламент мәжілісіне саяси партияларының қатарда өзіміздің азаматтарымыз тікелей сайлау жүйесін қолдануға мүмкіндігі алады. 
яғни сайлануға құқы бар. Өкіншілікке орай өткен жылдың басы қантар оқиғасы мен тарих беттеріне енді. Дегенмен шалыс қадам басып ұлпық жегендердің бір сыпырасы кейінен рақымшылыққа әлікті. Алдағы уақытта осы кешірім құжатын шарапатын көргендердің саны арта түсі мүмкін бе? Ее сұрағыңыз өте өрінді, орынды. Еліміздегі осы орын олған қантар оқиғасына қатысты. Бүгінгі таңда жалпы саяси тұрғыдан да қалыптың арасында баға беріліп жатқан арас. Жалпы заңды қолдану процесі бұл ұзақ процес. Қай уақытта қылмыс ашылды? Қай уақытта қылмыс анықталды? Қылмыс жасаған азамат кім? Қылмыс жасаған азаматтың әс-әрекеті заңмен қандай баптын дәрежіленді? Егер де ол жасалған қылмыс дәлелденін жатса, ол рақымшылық туралы заңға сәйкес келеді ма, келмей ма? Мені осында көрдіңіз бі, бір заңды қолдану төңірегінде бір неше сұрақтарға заң тұрғысына жауып беруі тұра келеді. Сондықтан да рақымшылық заңы қабылданды бүгін таңда. Мысалыға қылмыстар кейін ашылу мүмкін. Ашылған қылмыстар сол біздің сол қаңтар ұлқасына қатысты ма? Осындай мәселелердің барлығы түпті көлгенде заң тұрғысынан жауап алыңын кезде ғана рақымшылық заңы қолданы ғылу тиіз. Ал қалықтың әлеметтік жағдайын жақсартып, әл ауқатын артыру үшін депутаттық корпус қандай заң жобаларын қабылдады, қандай құжаттарға бастамашы болды? Жалпы айтатын болсақ, парламентті осы әлеметтік мәселелерге қатысты бірнеше заң тұрттамалары қаралып жатыр. Қаралды, бүгін таңда қабылданғанда заңдар бар. Соның үшіне айтатын бүйтесек, жалпы мұнау еліміздегі Қазақстан қалқының 30 пайызын жастар құрайды. Өз еріңізде жақсы білестер, жалпы мұнау әлеуметте жастарды қолдау, жастардың жұмыссыздығы тұрал, жастардың жалпы мемлекет тарапынан қолдау мәселесі төңірегіндегі әр түрлі пікірлер бар. Міне ендігі жерде сол пікірлердің бәрін топталысыздарға келіп, осы парламентте, мәжілісте жастар саясат туралы заң қабылданды. Ол жерде ең бірінші мұнау уақытша жұмыссыз жүрген жастардың жұмыс қорыласыру кетіктер қалай болмақ. Осы мәселеге заң тұрғысынан нүкте қойылды. Сонымен қатар осы заңның аясында мұнау әлеметтік мәселелерде қамтылып кетті. Азаматтардың осы зенет ақымен қамтамасы екі мәселесі де осы заңмен қамтылды. Тағы бір заңның топтымасы осы елдің құлағында жүрген азаматтардың банкұрттық мәселесі. Оны өзіңізде жақсы білес, жалпы ұна өңірде қоғамда бұл үлкен пікір таласты ұл жұртықтан мәселе. Осы заңның жобасы да парламентпен бүгін таңда мақылданды. Мазымында сұқпатыңызға рахмет. Өзіңіз айтқанда елдің құлағында жүрген көкетесті зан жобаларын қабылдауынуына бастамашы болып жүре беріңіз. Сіздеріңізге сәттілік. Рахмет. Құрметті көреймен, осы мен біздің сұқпатымыз тәмәм, амандықта жүз дескенше. Бүкіл елді дүріс үлкендірген қасыретті қаңтар оқиғасына бір жыл болды. Сол күндері қалқымыз бұрын соңды болмаған қауіп қатермен бетпе-бет келді. Қалқ көкейінде қаңтар оқиғасына ғатысты сұрақ әлі де көп. Үйімдастырған кімдер? Қаскөйлердің мақсаты не? Бұл сауалдарға жылдың басында бүкпесіз және ашық кеккендерге және қайтыс болғандардың жақындарына көрсетілген әлеметтік қолдау жұмыстар жайында сұрады. Сонда яқы мемлекет басшысы 16-шы науыздағы қалыққа жолдауында кімнің қандай лауазым еленіп отырғанына, қоғамдағы орны қандай екеніне қарамастан осы қайғылы оқиғаларға кінәлі адамдар түгел лайықты жазасын алады деген бәдесін еске салды. Бүгінгі күні болған оқиға бойынша тол күсінік жоқ. Елді ыдырату үшін жасалған опасыдардың жүйелі қиымылы қырағы дайындығы туралы тек қана болжамдар бар. Ашығын айтсақ, кәзір қоғамды түрлі қауесет тарауды. Бұл ақуал жалған түсінік қалыптастырып, фейк ақпараттардың тарауына зор ұқпалын тегізі бұтыр. Сондықтан құқ қорға орғындарының тергеу амалдарының қортынысына сүйінген оқиғаның 
Жанга жылда палатаның жұмыс тәртібі де өзгерді. Енді депутаттар жаңа конституциялық шарттар бойынша жұмыс деп заңдарды қабылдайды. Сонда яқы 2023 жылы мәжіліс сайлау өтеді. Аптадағы айшық тақпараттар лега осындай келесі рексембі жүздескенше.